Дорогие друзья, сегодня я хочу сыграть для вас последнее сочинение в моем проекте «Дома вместе с Бахом». Это партита ре минор, которая состоит из пяти частей. Четыре из которых вам уже хорошо знакомы по нашим предыдущим вечерам. Это танцы. Алиманда, Куранта, Сарабанда и Жига. Они все написаны в тональности ре минор, которая придает немного скорбный и печальный характер. Открывает партиту первый танец Алиманда, своеобразный монолог, вступительное слово к дальнейшему повествованию. Вторая часть Куранта, очень яркая, прыткая, придающая всему сюжету закрученный и невероятно быстрый и стремительный характер. Третье – это сарабанда, которая здесь представлена в очень печальном, скорбном характере, напоминающее трагичное, траурное шествие, которое проходит и с последними звуками скрывается за горизонтами. Но вдруг мы слышим очень яркую и стремительную жигу. Это следующая часть, которая напоминает бурное стремление и движение всей жизни. И последняя часть, которая завершает эту партиту, это Чикона. Самая монументальное и масштабное произведение не только партиты, но и всего цикла в целом. Хотелось бы чуть подробнее остановиться на этой части. Изначально Чикона – это средневековый танец. В XVIII веке он приобретает более монументальный и придворный характер. И в эпоху барок он трансформируется в вариационный самостоятельный жанр, к которому обращаются многие композиторы, в том числе и Бах. В этом Чикона очень похоже на пассакалию. А пассакалия – это вариационный жанр, который включает в себя определенную тему, сочиненную композитором, и дальнейшие вариации на нее. А Чикона – это те же самые вариации, но на определенную гармоническую последовательность и мелодию, которая проходит в басовых нотах, аккордах. Для особо интересующихся могу предложить последить в этой части за мелодией в басу, которая будет немного трансформироваться в следующих вариациях, но останется неизменной гармонической. По характеру эту часть можно сравнить со страстями по Матфею Баха. Сейчас проходите в зал и пусть звучит музыка Баха.
Ну что ж, наш проект подошел к концу. Мне очень приятно, что вы были вместе с нами. И надеюсь, что музыка Баха подарила вам много приятных, радостных эмоций и впечатлений. Я очень рад, что мне удалось довести этот проект до конца. И надеюсь, что... В скором будущем мы сможем с вами встретиться уже в зрительном зале. Гвахам пора прощаться. Но я очень верю и надеюсь, что, что его музыка будет звучать для нас всегда.